നമ്പിനാരായണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മനസ്സിലെ ഒരു നുറുങ്ങുന്ന വേദനയാണ് സി ബി മാത്യൂസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് താങ്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ചോദ്യം ചെയ്തതും ഇതിനൊക്കെയും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു സി ബി മാത്യൂസിനെ കാണണം സംസാരിക്കണമെന്ന് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനോ താങ്കളോട് സംസാരിക്കാനോ എന്തിന് താങ്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ സി ബി മാത്യൂസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചേര കേസിൻ്റെ ഗതി മാറുമായിരുന്നു ഞാൻ സി ബി മാത്യുവിനെ കാണണം കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആ ഇൻട്രോഗേഷൻ ലാറ്റക്സ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ല സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുള്ളി പക്ഷെ താങ്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു സി ബി മാത്യൂസ് കൂടെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതെ സി ബി മാത്യൂസിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണണം നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അറസ്റ്റിനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല നമ്പിച്ചേട്ടാ താങ്കൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇത് മണക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം താങ്കളെ താങ്കളിലേക്ക് ഈ സാധനം വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ വാർത്തകൾ താങ്കളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ആ വളരെ കാലം മുമ്പല്ല രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അത് ഈ ഇവിടുത്തെ ആർ ഐ ബിയുടെ മാത്യു ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും ആ പറഞ്ഞു ആ അല്ലെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സോ ഐ ഗാട്ട് ദ മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ ബിഫോർ അപ്പം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നെ എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവർ പറയുന്ന ഈ മാലി സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എസ് കെ ശബാവ് എനിക്കറിയില്ല ചന്ദ്രശേഖരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് ശശികുമാർ ഞാൻ ഒരേ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണണം വെതർ വി ലൈക്ക് ഇറ്റ് അറിഞ്ഞാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധം രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ അടുപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എങ്കിലും താങ്കളുടെ മനസ്സിലാകെ ഒരു കാലുഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംശയം എന്താണ് എന്താ നടക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇൻഫാക്ട് ശശികുമാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതായത് എബൌട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ പീപ്പിൾ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ വാട്ട് ഈസ് ഇസ് നോൺ സെൻസ് ഹൗ കാൻ സംബഡി ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ജസ്റ്റ് ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് താങ്കളുടെ ഫോണുകൾ അപ്പം ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കഥകളും പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണം ഇന്ന് എന്താ കഥയുള്ളത് ഇന്ന് എന്താ വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റോറി വി വെർ എൻജോയിങ് ദി സ്റ്റോറി നോട്ട് എൻജോയിങ് വി വെർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സം ഒരു സംശയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ന്യൂസ് കേട്ടത് മുതൽ ഐ ബിക്കെയും കൺസേൺഡ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നെർവസ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്താണ് സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പം എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി വാസ് ദറ്റ് സം കോൺസ്പിറസി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കുക്ട് അപ്പ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കണ്ടമാന റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് പിന്നീട് വരാം പിന്നീട് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ താങ്കൾ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം ഒരു നെർവ് ഒരു ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത കൺസേൺ കൺസേൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് പോലീസ് താങ്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വീട്ടിൽ വരുന്നു ജോഗേഷാണ് വരുന്നത് ജോഗേഷ് വന്നിട്ട് ജോഗേഷും തമ്പി ദുർഗാദത്തും ഈ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് സാറിന് ഡി ഐ ജിക്ക് കാണണം സി ബി മാത്യു സി ബി മാത്യു ഞാൻ പറഞ്ഞ് റെഡി അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം മാറി അത് ഒന്നും മാറിയില്ല അത് തന്നെ അതേ ഡ്രസ്സിലേക്ക് അതേ ഡ്രസ്സിൽ അതേ ഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയി ഭാര്യയും മക്കളൊന്നും അല്ല അവരാരും ഞങ്ങൾ എന്നെ കാണാനല്ലേ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് അത് അവരുടെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടോൾ ദം ഇങ്ങനെ എന്നെ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ
ആ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ പക്ഷേ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഓർക്കുക പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് തുടങ്ങി രാവിലെ എഴുച്ചപ്പോൾ വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഈ ബോർഡ് താങ്കളെ വല്ലാതെ തുറച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ബോർഡാണ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല അത് ശരി നമ്മൾ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ല എങ്കിലും വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു ദുർനിമിഷം കടന്നു വരും 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 അപ്പം താങ്കൾ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു ഉടൻ ഓർമ്മലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല എപ്പോഴാണ് താങ്കൾക്കൊരു ഡേഞ്ചർ സെയറൻ മുഴങ്ങിയത് അല്ല ബ്രിട്ടാസ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഡേഞ്ചർ സെയർ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഐ വാസ് ക്യൂരിയസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നുള്ളത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ ഉറങ്ങി രാവിലെ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പ്രസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും വച്ചിട്ട് എന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് തിങ്സ് ആർ ബിൽഡിങ് അപ്പ് അവിടെ വച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സോക്കാലിൻ്റെ ഒരു പി എം നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ സി ബി ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു സി ബി ഐ അങ്ങേരെ കാണുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങേര് പി എം നായറാണ് എന്ന് ഞാൻ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അങ്ങേര് ഒരു ജിപ്പാവും മറ്റേ ഒരു സോൽന ബാഗും ഒരു ബംഗാലി ജേർണലിസ്റ്റാണ് എനിക്കറിയാം ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു ബംഗാലി ജേർണലിസ്റ്റാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ഇൻഫാക്ട് സി ബി ഐ എൻക്വയറിക്ക് അതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഡയറക്ടർ സി ബി ഐ പുള്ളി ഇവിടെ തന്നെ ഹാങ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹി വാണ്ടഡ് ടു യൂസ് ദസ് ടു ഡേയ്സ് ആ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വെഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ അന്നത്തെ അത് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം താങ്കളെ താങ്കളെ ഫോർമലായിട്ട് ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണല്ലേ അപ്പം അല്ല അതായത് രാത്രി പ്രീവിയസ് ഡേ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഒന്നാം തീയതി ഡിസംബർ എന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരായുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറസ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് അതിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ജീവിതം തലകീഴം മറിയാണ് പിന്നീട് ലാറ്റസിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് സെബി മാത്യുവിനെ കാണണം രണ്ടാം തീയതി അതാണ് ജേക്കബ് ജോർജ് പറയുന്നത് താങ്കൾ ആ ഒരു കാഴ്ച അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെബി മാത്യു സെബി മാത്യുവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെബി മാത്യു വളരെ ഹാണസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ സെബി മാത്യു വന്നിട്ടേ ഇല്ല മൂന്നാം തീയതി സമയം എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല കാരണം അവിടെ ഈ കഥവൊക്കെ അടച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് അല്ലാതെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വ്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് വാച്ച് ചെയ്യിച്ചൊന്നുമില്ല സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അത് അവിടെ ഇപ്പം കിട്ടാത്തത് ഇപ്പോൾ വാച്ച് റിപ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ വാച്ചും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക വാച്ചും പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അവിടെ ടൈം കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ അവസാനം ദ സോക്കാൽ സി ബി മാത്യു കെയിം അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ ആ ടേബിളിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എന്നോട് ചോദിച്ചു മിസ്റ്റർ നമ്പി ഇത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് യു മീൻ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ സി ബി മാത്യു താളെ ഇറങ്ങി പോയി ഒറ്റ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒറ്റ പോയി അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു അറസ്റ്റ് പിന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സീനിയർ ഹോണസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ അവിടെ വന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് സ്ഥലം വിടുകയാണ് എന്നെ മുഖം നോക്കുന്നില്ല മുഖം നോക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല വേറെ എവിടെയോ നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ശരി ഈ കണ്ണും കണ്ണുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കള്ളാൻ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒര